有多爱你这个阿瑶哥，三年了，无数个梦里你都喊着他的名字。苏花，既然你那么爱你的阿瑶哥，那我便做你自由。帮我准备一份离婚协议书，马上。最复杂的自己，最适合我自己。最矫情的情绪，最害怕告诉你。苏花，你退婚了？为什么？嫂嫂回来了。对不起，就因为你前女友回来了，所以我就要腾出固态的位置给她，对吗？我不离婚。我的钱了，该给你的补偿都会给你。你不回家，喝点汤吧。不是，我不是喜欢你这样的人。我是喜欢你这样的人。若想念是掉下来的雨，乘着风也飘向你，让落在你耳边低语。好，喝，喝点啊！喝不动了。贝西，你这是怎么了？怎么拼命灌酒？北贤哥，你看看你，都出汗了，这有点闷，不如把外套脱了。北贤哥，你捏疼我了。哎，苏花，我喝多了，一到最近，爸爸包包箱，来接我，快点。北贤哥，我来喂你喝酒吧。杜哥，哎呀，喝一个嘛。不是啊，跟我们锁锁啊，这是天造地设的一对啊。我们以后啊，就只认锁锁是咱嫂子。没错，嫂子。要喂，得拿嘴喂，是不是啊，兄弟们？对，拿嘴喂，拿嘴喂，拿嘴喂。是你瞎起什么混啊你？老婆。哎、老公，你胃不好，可不能再喝了。你们也真是的，明知道我老公胃不好，还让他喝这么多酒，呀，这怎么还给我老公找了个小姐？我才不是！要找就找个正点些的，我老公不喜欢这个类型。老公，我
，我们回家吧。你贤哥好不容易出来放松一下，你干嘛要扫他的兴？等他喝完了，我自然会送他回去的。你送了什么东西？有什么资格送我老公回家？我叫楚锁锁，你应该知道。那又怎样？你充其量就是个小三，才是他明媒正娶的正妻。李贤哥，顾不贤，如果你不想让顾家颜面扫地，就先跟我回去。有什么话，回去我们再说。此话，原来你也会威胁人。我先走了，走走走走，先回去了。让你喝死算了，反正你有那个白月光，楚锁锁照。你在骂我？刚刚不是很年轻，现在怂了。心跳快得很可怕，呼吸大到有气压。哎哎哎！你别给我说完，别给我，我给你来一个，我给你来一个。是否还爱着？就远远看着，关着。可能爱过就算去无的了，我们。你醒了，头难受吗？你不是介意吗？离婚协议书我签好了。我同意离婚。总有人要远走，从来不。这是给你的离婚补偿。欢乐拿着吧，以后你用钱的地方还多着呢。前两年。我身体不好，脾气也不好，让受了很多委屈。俗话，总要照顾自己。你也是。还剪不断离愁，别和往事战斗。我们不是对手。阿、哎、瑶是谁啊？他对你来说一定很重要。老钱，霸占你三年，真幸福。你别再难过，别注意一下。我不想我说，记得以后没有快乐，世界没那么多因果。我走后，你别再想我。尽管有太多别不舍，这是你要的自由。这个男人的眼睛，好像爱瑶哥。奶奶，顾北贤是因为救你才发生车祸，导致双腿瘫痪的。我要嫁给他，我要照顾他一辈子。花花，你可是苏家的大小姐，你为了报恩就要嫁给那个……奶奶，顾家不知道我的身份。顾老夫人以为我就是个古画修复师，您放心，我会隐藏身份，不会让苏家丢脸的。奶奶，当初不顾奶奶反对，隐瞒身份，执意要嫁给顾北贤，现在哪还有脸回去？
。喂，俗话，奶奶病重，要我们立刻回去一趟。什么？你现在在哪儿？我去接你。好吧，我现在给你发定位，你来接我。就这样轻易，因为你。奶奶病重。我不想再刺激了。我们离婚的事儿暂时先瞒着他。我知道该怎么做。是。哟，我的宝贝孙媳妇，好久没见你，你可想死奶奶了。奶奶，你不是？什么我不是？怎么，你是巴不得我去死？是不是我死了？你好好画画离婚呐！我可告诉你，离婚没门。画画，你放心啊，有奶奶在，这婚离不了。奶奶，你怎么知道的？今天这个楚锁锁呀，到我这儿来献殷勤来了，说是本贤要和你离婚，要娶她呢，让我呀把她撵出去了。你这种无情无义的女人，就不配进我们顾家。现在呢，我就希望你们呀，好好的，早点的让我养成孙子。奶奶，您别这样。打今儿起，你俩就给我住着。什么时候让花儿怀上孕，你大家给我搬回去。现在怎么办？奶奶那边，奶奶身体不好，受不了刺激。我们还是先住几天，往后再说吧。这就一张床，怎么睡？紧张什么？我们又不是没睡过。你睡觉的时候能不能安分一点？你确定陈安的是我呀、啊？也不知道是谁，没回睡到半夜的时候钻到我的怀里来。别说了。好了好了，我先去洗澡了。臭流氓。喂，苏画姐，北玄哥跟你在一起。请问你是？我是楚锁锁。他在洗澡，我一会儿拉给你回过去。楚锁锁刚给你打电话了，我手机呢？爱像秋天里的最后一片叶。过完今天就不能再说想见。有些回忆都一辈子去。可以去看看他。没有。搜索有重度抑郁症，而且不出两家也有商业合作。所以我必须去啊！我跟你说。好，我先换件衣服。那即便我。锁锁，你北轩哥来看你了。啊，沈芳姐，你明知道我们家锁锁患有重度抑郁，你还要说那么难听的话伤害他？你是存心要我们家锁锁的命是吗？我没有，你没有，敢做不敢承认。一个小山村出来的女人就是没素质。够了。我只是因为睡不着觉，我睡了几天安眠药。是我妈她打你小关，非要把我送到医院来洗的，这么晚了，还让你和坤坤姐来医院一趟，真是不好意思。苏秀啊，你什么叫吃了几片药？你没吃饭吗你？要不你妈妈花钱就走了，你这好，别再干这种傻事，知道吗？为什么？滚开！我不用你扶，我就不信我顾北仙连这几步路都走不了。我
哥是你的妻子，照顾你是我应该的，我陪你走，走。我搜索错，郭太太的位置根本就轮不到你。日月贤，哪怕楚锁锁在你最艰难的时候抛弃你，可你还是忘不了。月贤，我家锁锁对你是一往情深，他花这么多积蓄都是为了你。当初我们不应该让你们分开，这三年，锁锁从来都没有忘记过你。你们先聊，我先走了。电话的事儿，先锁锁几十个。我。苏花姐，我要生气了，好不好？你在电话里说的那些话，我都已经记住了。可是我真的很爱这个，我只是希望能默默的陪在他身边就好了。我不会和你抢的。放手，放手！苏花，你好狠的心，你为什么要这么对我？说过了，我不会和你抢培训，那到底还要怎么样吗？是不是只要我死了，你才甘心？真的是个心瞎、眼睛更瞎的男人，你就好好在这里照顾你的白月光吧。我顾白轩，你就是个混蛋！算了，我付出过什么没关系，我想回家了。谁能派人来？西华路门口接我吗？没办法，好可怕，那个我无声发一句风的故事。是我太傻，说不上爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠，别装作平淡。当做我太麻烦，不体谅自己受伤，我告诉我自己，感情就是这样。你好，您拨打的电话已关机。苏华，你去哪儿了？大小姐回来了。您大小姐回家。有什么好哭的？当初你为了报恩，非要嫁给顾北贤的小子，本不愿意，可你偏不听，这下后悔了。对不起，我知道错了。好了好了，别哭了啊！不就是个男人吗？你是苏家大小姐，多少男人梦寐以求着呢。干明，给你找十个八个的帅哥，个个比那姓顾的强。姓顾的还有脸打电话过来？哎，现在就让人给你找帅哥去。奶奶，我现在不想谈感情的事情，我要将爷爷教我的文物修复技术发扬光大，好为爹让我们苏家做准备。好，好，你早该这么想了。花花，虽然顾北贤那小子混蛋
。可你婆婆秦叔对你可是真心实意的好。我记得她的生日快到了，你也要表点心意才是。我知道的，奶奶。孙化姐，你也来买包了？嗯，孙化姐看中哪一款包了？是这个，楚小姐。孙化姐，你一个从小山村来的，可能对奢侈品还不太了解。在这里买包呢，得消费达十万以上才可以。嗯，我当然有。苏化姐，你花起北行哥的钱来，还真是毫不手软。他是我老公，他的钱我想怎么花就怎么花。什么时候轮得着你一个外人来这儿？刷卡吧。这是北行哥的卡。你当初死活不肯离开他，就是因为他的钱。麻烦您告诉这位楚小姐，这张卡的户名是谁？是苏画，苏小姐。这张卡的余额是多少？回苏小姐，您卡上余额一共是一亿五千六百万。楚小姐，你的卡里余额应该连五千万都不到吧？这个，请你以后不要再用你的无知来在我面前刷存折卡，实在太……了。这么嚣张！你嚣张什么？三年前，要不是你妈强行把我带去。哪有你这个替身什么事？楚小姐可能还不知道吧，你才是个替身。和我家百玄是不闻不问的师姐姐，可惜啊，你姐姐不幸夭折，你就有机会接触百玄。所以说呀，以后说话是替身这个话，你就不要再说了，你才是个替身。哇，阿姨。您回国了，我好想您啊！听我妈说，您最近要过生日，所以今天就特意给您来选礼物了。就刚好碰到孙化姐，就闲聊了几句。阿姨，您想买什么？我给您参考参考。我来给我媳妇买包呀。小丫头平时比较节约，让一些肤浅的人看笑话。是啊，阿姨，其实苏化姐平时太过于节俭，又不爱打扮。我儿媳妇会吃东西，做做内脏，她就是披块床单，因为让人眯不开眼睛。顾太太，您预定的包已经到了，谢谢。来，苏化，拿着妈给你的，你也别只顾给妈买。现在很多人很浮夸，看包时别人有的，你也得有。谢谢妈。妈，这是我给您挑的生日礼物。哟，真好看！我以后呀，可得一直背这个包。儿媳妇买的，请你重赞。走，跟妈去周家参加文武秀典。苏化姐，瞧你说让他看得这么入神，你看得懂？各位，欢迎参加这次周某举行的文物修复盛宴。这次邀请各界朋友前来啊，希望能有人帮助周某完成一桩心愿呀。这幅是明末清初四王之一王建的画真迹。破损严重，我愿意出价三千万，寻得能修复此古画的能人。这画破损这么严重，怎么修复得了？就是啊，就算是修复甚苏老来了，我没办法修复的。想要修复此画、嗯，年轻人，初生牛犊不怕虎，是好事，但是可得量力而行呀、啊。就是啊，这个是王建的真迹，破损如此严重，就算是最顶级的修复师也难以修复，你还敢吹牛皮？既然苏化姐。都敢这么说了，不如教他试试。是，倒是可以让你一试。你需要几天时间？两个小时足矣。两个小时太狂妄了吧？就算是顶级的修复师，至少需要几天，甚至几个月的时间。年轻人，你可太狂妄了！你说的是真的？当然。如果修坏了，我按市场价双倍赔偿。好，修复室在楼上，请随我来。周家主，既然苏化姐想要修复的话，不如就让她现场修复，这样正好可以让我们大家开通眼界，不是吗
，没问题，那就麻烦周家主派人把修复工具搬下来吧。好。天哪，这货被他淋洗了，这还能要吗？啊，你没有这修复能力，你就不要冲锋。人家让咱来修复画品，怎么能不过来画画？周家主，你画已经修好了。漂亮了，这真的是我拿来的那锅吗？您可以用你去捡。天哪，这简直不可思议！他是怎么做到的？难道脸不是人类，居然把这个破碎的如此严重的画居然修复的这么好？这是天才修复师啊！我们林师从何人？修复圣手苏老的是我的师傅。哦，原来是苏老的徒弟啊！难怪有如此道。敬请一杯，日后有任何用得着周某，您虚化，周某赴汤蹈火，在所不辞。既然如此，别的咱们走着瞧。你为什么不接电话呀？我不想接。奶奶见你没回去，一直忧心忡忡的。你我知道了，你不用再说。那天我在你医院里，对你态度不好，这是给你的一点补偿。密码是你的生日，拿着吧，除了这个也给不了你。顾北仙，我要的从来都不是你的钱。哎呦，我怎么在你怀里？是你自己大半夜钻到我怀里，推都推不掉。不可能！下次给你用手机给你录下，省得你赖皮。我今天有事要出去一趟，晚饭前我就回来。嗯，好，注意安全，有事给我打电话。你要干什么？有一个古画需要你帮忙修复一下，你放心啊，我都准备。价格呢也不算太高。那一把画交到我工作。你和他废什么话？直接嫁走！我老实点，坐好了。等等，快坐，快点，别快，走啊，磨叽啥？苏小姐，你给咱兄弟看看，修好这个画需要多长时间？至少三天。好，我给你三天时间，专心在这修画。要是感情什么幺蛾子，别怪我不怕。走。画我已经修复完了，我现在终于来了！阿
枪扔了，杀了他。我一点。吓坏了吧？没事。要是有事儿，可怎么办？这两天我想从奶奶家搬出去，你随便找个借口，我怕他担心。好，你不要害怕，我会忍心。我要抹去你眼中。少夫人，顾总喝多了，一直喊你名字。我马上过来。你怎么来了？人家太想你了嘛，就过来了。你不会怪我吧？我喝醉了，没办法照顾你。你先回去吧。大半夜的，在这儿也不合适。我不介意的。不介意。陆贤哥，这样吧，我先扶你去洗澡，等你洗完澡睡着了，我就走。胡金忠。苏花姐，你怎么来了？是我打扰你了。苏花，你听我说。苏花，哎，北玄哥，刚才公益的时候，不是的，北玄哥，我也不知道苏花姐为什么会来的这么巧，我刚刚只是不小心。漏了，是喝醉了，又不是傻。我回去了。能不能聊聊你？没想到北神哥这么厉害，这一大早上就派人给我送鲜花呢。我和北神哥青梅竹，他从小就特别宠。楚小姐，说重点好吗？楚小姐说重点好，我很棒。没时间听你废话。看来苏化姐也不是没有脾气，只是在北玄哥面前可真没尊严。我是顾北玄的妻子，你夜闯我家，抱着我老公就啃，我没泼你一脸咖啡，那是我有涵养。楚小姐不要给脸，不要脸。真的好怕怕呀，苏化姐，你这个样子可真的像一只母老虎呢。这里是两千万，我要你。尽早离开北山。这支票是你问你父亲要的吧？要钱的时候没少费口舌吧？你们全家人都知道你得小三了，那还真是奇葩的一家人。有钱有什么用？再多钱都藏不住你的脸。你胡说！拿着你的钱，你走多远不走，别出你心。住手！干什么？我准备是想找苏花姐解释一下昨天的大事情，可是还没有聊几句，她就骂我，她还打我。脖子怎么受伤了？疼不疼啊？抓伤的？我没有，是苏花姐她误会我了，北玄哥。你要相信，北玄哥。你们，你们出去追我！帮我看着楚所所，别让他再自杀。你吃饭没有
，没事的话，我带你去吃。好啊。我要说昨天晚上的事儿是个误会，你信吗？是我去的不巧，打扰你。苏花，妈，你有办法对付他了。女儿，苏画不是古画修复师吗？那修复师最在意的是什么？一双手。如果苏画没了这双手，比杀他都痛苦。那我倒是想，为何是做这件事情的人选？这是一半的钱，事成之后自然会用。你放心，那小蹄子害我被警察通缉，我也恨不得弄死他。很好，那我就等你的好。对不起，对不起，我不是故意的。当医药费。这西班牙人，别的。酒店里的老板和顾客说，是一个租屋妹，不过生意挺好。刘总，我第三十。你给我出去。是，给我出去。医生说，手术很成功，只要可我这双手再也没有办法修复。有我在，别怕吗？你走开，根本就不知道这双手对我来说意义。你说一整天没吃东西了，你想吃什么？我去给你买。听话，多少吃点，好不好？行了，不发出了。你饿不饿？想吃什么？我让人给你做。我想吃榴莲。嗯。我去给你买。嗯。我想吃榴莲。好，我现在去给你买。买回来了，你喂我吃。嗯，好，谢谢。你也吃。我想欢吃的东西，我就喜欢别人陪我吃，这样我心情就好。我知道。你要干什么呀？我上厕所。我抱你去吧。啊！放我下来，我自己可以去。要么你就好好照顾好自己，要不然就乖乖听我的，让我照顾你。顾总，我有事儿先出去一下，很快就回来。原来是你上了苏画呀！对啊，来，你也知道什么？嗯，当初压苏画的什么事？谁他的故障？交给你处理了，明白。画画，你受的伤，我都会替你缓过去。这个背影是谁？为什么苏画这么宝贝这张照片？
要压在枕头底下。难道这张照片上的背影就是他妈姚哥？照片我给你发过去了，我要在最短的时间内知道照片上的这个人。请问您有没有看到一张照片，一张背影照？昨晚到现在只有顾先生来过你房间，您可以问问他。怎么了？是发生什么事了？那张照片呢？你拿了吗？还给我。那个背影照，就是你的阿瑶哥吧？照片呢？话，你真的在乎你的阿瑶哥吗？放开我！你是这么爱他吗？你弄疼我了！你们在干什么？你怎么来了？我听说苏化姐受伤了，特地过来看看。贝仙哥，苏化姐，你们这儿怎么了？闹矛盾了吗？没有，我们只是在谈一些事情。贝仙哥，你别生苏化姐的气了，她的手受伤了，心情肯定不好，你就帮她一下。苏化姐，我知道你不开心，可是你也不能拿贝仙哥撒气啊。他这次不在医院照顾你多辛苦啊！你这样实在是太没有良心了，苏化姐。我觉得你应该跟北贤哥道歉。我们夫妻之间的事情跟你回去。什么时候轮到你一个外人插嘴？我，北贤哥，我只是……苏化，你太过分了！滚出去！你好，之前住在这儿叫苏化的病人。他没有了，今天一大清早就走了。好，谢谢。您好，您拨叫的用户已关机，请您稍后再拨。Sorry。马上派人去找苏化，调医院监控。我在最短的时间内知道他到底去哪儿。没的，顾总，凡是能看见邵夫人的监控，全都被人为删除了。奶奶，您别难受啊，我没事儿。你是奶奶最宝贝的孙女，是苏家大小姐，可是现在受了这么大的伤害，是奶奶没有保护好你。奶奶，您别这么说，是这种事，我可能再也不能修复古画了。我亏他爷爷，傻瓜，什么亏对不亏对的？奶奶一定给你找最好的医生治疗，一定让你的手恢复如常。既然你已经回来了，奶奶我就不会再让你回到顾北贤身边，他只会伤害你。我也不打算回去，你就在家好好养手伤，等养好了。奶奶为你举办一场宴会，让大家都知道你是苏家大小姐。宝宝，别急，医生不是说了吗？你的手需要长时间的复健才能恢复。你先别急，慢慢来
。顾总，是不是少峰有消息了？这是苏老夫人派人送来的请柬，邀请了各大商界名流和各界知名人士来参加。你要去吗？苏家的宴会，当然要去。那个好像是苏画家，魏玄哥，你大费周章的找他那么久，他倒是活得不错。苏画姐，没想到真的是你，你失踪了这么长时间，没想到竟然在这里遇到了你。你说咱们这么久不见，好好聊聊嘛。我跟你很熟。哼，你这手应该跑的差不多了。不过这双手还能修复不了。这么聪明明白的一双手，修这么费费，可真是可惜。你今天能来参加这名流晚会，应该。是一次自己在修复尸体的姐姐，你们两个跟你有关系吗？这连一双手，还好意思吗？这我要是你，苏哥，你怎么没有？苏焕，你可是修复圣手的传人，这要是让苏老先生知道。他一以为傲的日子，连手都废了，怕是会。啊！你打打我！打你还要割耳子吗？那你出去！我一而再、再而三的忍让，那是我苏化寒意，不代表我随便可以让你欺负。苏化姐真的是太过分了，我只是因为这个东西高兴了，想通过他迷迷糊糊的情况，没想到。他竟然，他竟然打了我一巴掌！这个人都去哪儿了？告诉我，你知道吗？去哪是我自己。你的手，苏曼。我是说苏画姐，怎么故意弄失踪呢？原来是身边有了护花使者。我叫沈怀，是画画的好友，兼私人附近人士。沈怀，这是谁家大少爷？本家唯一的继承人，沈大少爷，什么时候成了别人的私人人士？顾总说笑了，我本身就是学医的，能为画画治疗吗？我是说苏画姐，怎么现在变得脾气这么大？原来是有沈少的人，这看来苏画姐和沈少的关系。我和沈少只是朋友，而你知三当三。沈少，苏画是我的妻子，你这样搂她不合适吧？顾总真是贵人多忘事啊！我没记错的话，你和苏画已经离婚了。李天哥，真的吗？你真的和苏画姐离婚了？告诉他，那不是这样。顾总，画画现在是自由身，谁都有权利追求他。我听说沈家将要和苏家离婚，和别的女人这样纠缠不清，就不怕关系吗？你说的没错，沈苏两家确实有一离。难道你还不知道画画他？感谢大家百忙之中参加这个宴会。今晚要请各位一句，其实啊，最重要的是想介绍我的孙女给各位认识。苏家大小姐向来神秘，见过她的人少之又少，今天终于可以一睹她的真颜了。苏家大费主张的组织晚宴，介绍苏大小姐给我们认识，看来是让她接手苏家产业了。苏大小姐怎么还不出来啊？我已经等不及想看她了。现在请我的孙女苏画上来。跟大家说几句
这怎么可能？苏花怎么会是苏家的小姐？原来顾总还不知道话我真是生。画画是苏家大小姐，也是苏家的继承人。从现在开始，她将正式进入苏氏集团，逐步掌控苏家。希望也不大家多多包涵，多多照顾。苏画姐，你藏的可真够深的呀！没想到你竟然是苏家的小姐。放手，别以为你苏家被你成功，你就假上天了。三，你只不是一个三。我刚才是在里面，还叫我死皮赖脸，简直不是小姐！这么算我的东西，可他还是没去。楚家好歹也是大家，这么丢人，不值得丢人。你说行不要脸？不敢了，我劝你想想清楚，这是一个地府。你怎么会成这个样？这个你就不算了。把账给我。看来你很在乎我。让我猜猜，这照片里的男人是谁呢？前任？前任？还是……我再说一遍，把照片给我。好啊，只要你记住。不愿意，我只给你一个秘密，十分合理。我什么？你如果不会死，我就死。你你来的正好，得带几个人看看。苏花，你等等。为什么要拉黑我？为什么要不辞而别啊？顾总还真的是艳福不浅啊！这个、这个我可以解释。不需要，我们已经离婚了，所以你跟哪个女生暧昧纠缠都跟我没有关系。苏花，你冷静听我说好不好？老师，你不是一向很冷静的吗？为什么这么这么无理取闹？顾北玄，是我无理取闹，你是不是忘了你上次和楚青是暧昧夫妻？你就逼着我跟他道歉，这婚也是你逼我跟你离的。好，你听我说，放手，不然你放手，放手。看你会生气啊！你生气的样子，我很喜欢。滚让开！我提出离婚，是因为三年来，我听到你在梦里经常喊阿瑶哥的名字。我想放你自由，你知道吗？当我提出离婚的时候，我心里有多痛苦啊！你觉得我会相信吗
，让子你和楚风都是故意做给你看的，就是给你签字。俗话，你知道一个男人听到自己的老婆在梦里喊别的男人的名字的时候，心里是什么感受吗？你不让我去个地方。这就是阿瑶哥，他已经死了。苏花，你一向真挚诚恳，现在却为了保护你的阿瑶哥而撒谎，十里八村根本就没有一个叫阿瑶的人。苏花，对不起。是我错了，我们回去吧，这儿冷。怎么了？发生什么大事了吗？奶奶被送进医院了，要我立刻赶过去。走。我好知道我人在医院呢。要不就这样，不说了。李仙哥，你怎么来了？我听说奶奶生病住院了，我过来看看。见你了，我先说呀，你出差了。奶奶，你身体怎么样啊？哎，人老了，这身体啊，抵抗指标，这风一吹呀、啊，就受寒了。<笑>你来干什么、啊？奶奶，我听说您生病了，就赶紧过来看看您了。我好着呢，我一见我们画儿，什么病都没了。妈，这锁锁他也是关心你嘛。我们两家是世交。再说了，北贤和锁锁那也是恋人关系嘛。既然北贤和苏画已经离婚了，刚好这锁锁也回来了。依我看，选个日子，就让北贤迎娶锁锁。妈，你胡说什么呢？怎么，你你,你们离婚呀？奶奶，您还不知道吧？这北贤哥和苏画姐早就离婚了。花儿，这是真的吗？奶奶，我我，妈，你这是干什么？我觉得这是好事啊！顾楚两家联姻，那一定是一段佳话。奶奶，等我和北辰哥结婚了以后，我一定会好好孝顺你。你，谁让你孝敬我了？这离婚又怎么了？这离婚还可以复婚呀？你休想进步！还有你呀、啊，你那点心思我还不知道什么，你不就惦记着楚家那个什么项目吗？你给我滚出去！你再不要破坏我们北贤画儿了，你再破坏他们两个人，我可跟你好看！奶奶，我和北贤哥青梅竹马，相爱十几年了，您就成全我们吧。老公，我们不要离婚了，我们做好不好？就算是这样的人，你先答应。好。只要你们愿意复婚，那就太好了。谁家小姑娘变成七人包子了？
。好了好了，我上去了。刚刚说复婚是真的吗？刚刚说复婚是真的吗？我刚刚只是为了奶奶。没事儿，这事儿我们以后再说。走，带你吃饭去。子画，你去哪儿了？电话你也不接，知道我有多担心吗？我遇到抢劫了，手机和钱包都丢了。嗯、有我在，走，我回家。我脚疼，走不动。来。顾北贤，如果我们能回到过去多好！您今天叫我来，不会就是为了喝咖啡吧？我要你离开北泉，凭什么？凭我是他的父亲。三年前我就不同意北泉区。虽说你是苏家的大小姐，但是苏家跟楚家根本没法比。索索才是最适合北泉的妻子。说到底，你还是为了你自己。您说您从来都看不上我，那我今天也跟你说句实话。自从我嫁到顾家以来，我从来都没有瞧得起你过。专制、无情，为了目的可以牺牲任何人，包括自己。闭嘴！还轮不到你教育我，这不是教训，这是事实。你恼羞成怒，不就是因为我说对了吗？我不允许任何人对苏花动手。这女人敢公然这样对我，不好好教训，以后还了得？那也轮不到你动手。对了。我最后说一遍，不管是谁，对苏花动手，就是不给贤作对。你个逆子！妈，事情就是这样，你好好管管你老公。倘若再敢欺负苏花，别怪我对他不客气了。没事了，有我在。我结婚三年了，我全心全意的对你好，可是最后你还是会跟我离婚。现在你的白月光回来了，我还要跟他斗，跟他争，我像个杜甫一样，我真的。顾老铁，离婚协议我已经议定好了，夫妻共同财产，咱们一人一半。顾氏集团一分为二，跟你的儿子一分，我对儿子一分，签字吧。怎么，顾总，平时做事雷厉风行，今天签个字，这样舒服吗？你就是把离婚协议撕了，我明天还会让助理裁判。你是个男人，赶紧把字签了，别拖拖拉拉。你发什么疯啊？我就是不离婚，不离，可以呀、啊。以后我儿子和我儿媳的事儿，你少掺和，不然的话，这婚我得定。
，奶奶的后事会处理好，有我在。大小姐，公司那边出了点状况，需要您亲自处理才行。我知道。这一次，我一定要亲自承接苏家。好，有事儿给我打电话。各位说的我已经充分了解了，意思就是，苏氏现在陷入了资金周转困难。如果再拉不动人才，苏氏的所有项目都会被停止，苏氏也会陷入绝境。没错，大小姐，苏氏现在的资金缺口很大，很多企业都跟我们解除了约定，而且银行现在也没贷。再这样下去，苏氏就要宣告破产。我绝对不会让苏氏倒下去。最多一处，我一定能让你。你的意思是，希望顾氏能够注资苏氏？如果苏氏再找不到人资，危机就有可能变成绝境。所以，我只能卖个头。我可以注资苏氏。也可以帮苏氏重振旗鼓，但是我有个附加条件。什么附加条件？我要你和我复婚。我不答应。如果你要拿这件事逼我的话，那就没什么好谈的。好，我们已经各退一步，复婚的事儿你慢慢考虑。但是你必须马上搬回来住。哎呀，你放心，只是搬回来住，其他的事儿，你要是不同意的话，我绝对不强迫你。这是唯一的条件。如果你同意的话，注册资金马上到账。好，我答应。喂，史华，怎么了？浩浩，浩小姐，你还记得那幅《原四家之一》的王母隐居图吗？经现场所有专家证据，医生认为由你来修理。嗯，什么时候开始？你你左手还在修复阶段，没有下结局吗？还行，右手用的比较多，不过你得帮我找个研磨的。没问题，那你打算什么时候开始？今晚吧，我去古宝斋等你。好。天哪，花花，你也太棒了，完全看不出修复痕迹啊！京城哪家拍卖行最好？啊，我都打听好了，京都最大的拍卖行是正荣拍卖，成交率高达百分之八十。那好。明天我带着画去一趟中国拍卖行。你，你鼻子没事吧？对不起，对不起。这双眼睛为什么像极了爱瑶哥？你没事吧？你认识刚才那个人？不认识，就是觉得他的眼睛有点似曾相识。对了，你怎么在这儿？我一人谈点事情。那你先忙吧。嗯，我没事，真没事。行
。那我先讲点事情了，很快就结束。一会儿忙完了给我打电话，我们一起回去。你好，请问您是苏画小姐吗？啊，不是，我们稍等，有请。我不认识你们稍等。你不是来拍卖古画的吗？我们稍等，要看你手里的画。好。稍等，苏小姐到了。进来吧。是不是你？苏小姐，你好。苏小姐。哦，抱歉，是他。走。这个是要拍卖的画。这画你打算卖多少钱？都行。我出一千两百万。你要买？家父不爱收藏王蒙的画，家里正好缺幅隐居图呢。这幅画是我修复过的，不需要那么贵啊。有钱难买我喜欢，就这个价格。钱我让财务转给你啊。谢谢。苏画，杜先生，这个是我的名片，有事的话。再见。好。那接下来就大家好好努力。我在门口等你，晚上请你去旋转餐厅吃饭。各位，你们先聊，我还得急事，先走了。这个钱你留着吗？姐姐赏你的，里面的钱随便花，把什么伤害？果然啊，女人一有钱就变坏。这前几天还求着我给你投资，怎么这一有钱了就摇身一变成姐姐了？还是蒙古把歌唱啊，这是。那当然了，经济决定地位嘛。瞧我们家画画，小人得志的模样。哎，你这是夸我呢还是什么？当然是夸你了。真当我傻？喂，李秘书，什么事儿啊？苏总。原定明早九点的董事会议已经按照您的吩咐改在下午三点了，也通知各位董事了。行，辛苦了。这是征拍卖还有上某联系方式，说不定以后有用呢。我缺你钱花了吗？不能找你找他要钱。刚才的话有点重，对不起。我是不想让你，我是不想让你迷了个人太近了。顾锦瑶的名字虽然带个“瑶”，但他不是阿瑶哥。陆瑶十三年前就去世了。你多吃点吧，这几天处理公司的事情，你要修画，辛苦。我去我洗手间。苏画姐，你也来试试？跟踪我？我们天天都来这吃饭，只不过是不同地方。苏画姐，你怎么也来这里吃饭？苏氏的财务危机，不，你就不怕不给饭钱？一个只能依靠自己做的牺牲宠物，没有本事的秘书，真的是比我想象中的还要小。你都恨不得去跟离婚了，为什么还要去这种地方？你
是我们不给钱的事情跟你有关系。混！你要有本事，你查一遍我看看。要不是因为你女儿死的巧，你也没给谁的命。他只不过是可怜你罢了。你奶奶还真会挑食，够死！你们苏家人可真有素质，这连要死。都要计算着，怎么攀上高山呢？<笑>上次事情还没让你整清楚，我的女儿一定会让你们苏氏再次破产。大家看看，你有没有这个本事了？雷仙哥，你看清楚苏化姐的真面目了吗？她就是一个泼妇，干的把我脸打的。脸打了没？梅仙哥，我们青梅竹马十几年的感情，你就不能对我好一点吗？你不挑事儿，苏化就不会对你动手。以后离他远点。看不出来啊，我们家画画打得这么凶。之前把楚锁锁打得鼻青脸肿，刚才那一巴掌打的是老远都能听得见。我就拿你这尿，怎么了？你这次又为什么打？都怪我奶奶，说我可以不能说我奶奶，你还骂我，你心疼啊？我没心疼，只不过平时看惯了你温柔的样子，今天看到你奶凶奶凶的样子，我很意外。我这之前脾气那么差，没见你对我凶过呀。你是我老公，我心疼你还来不及呢，我怎么能骂你？好。喂，顾先生，我刚刚账户收到了一百万，是不是你们财务打错了？没错，是我让转的。你的话一直放在我办公室里，还没来得及给我父亲做的一个时刻看中。他出价一千三百万，我就让财务把剩下的一百万给你转过去。可是，如果真想感谢我的话，那明晚和我一起吃饭吧。好吧。那时间地点你定。好。怎么了？你明天晚上你有空吗？我有饭局。谁的饭局？这么兴师动众。顾锦瑶。我那幅画放在他办公室里，被他一个熟客花一千三百万买走了。他把多的那一百万打给我，我退回去他不要，还说要请我吃饭。我推脱不过去。所以想找你陪我，你要是没空就算了，我叫我朋友。我陪你去。坐。顾总你好。苏爸，特意为你点的。谢谢。顾总您好，请问有什么需要？这是我买单，打卡。顾总，这位顾先生已经提前结过账了。顾总，这顿我请，下顿我请。心肌肉，好心疼。喝点烟，我消消火。你姓陆，我姓顾，是顾峥嵘的儿子，今年刚刚回。苏画是我的妻子，我不管你姓什么，别来烦了。你在怕什么？今天是苏画主动叫我来的，你也看到，太多在乎，保护好她。我知道该怎么做。
，现在是我一个人的。你对那个顾景瑶，是不是因为他的名字和你的阿瑶哥一样？还是说，你胡说什么呢？不管是顾景瑶还是阿瑶哥，我对他们从来都没有男女之情。真的？我知道你现在还是很介意阿瑶哥的事情。但是我对他只有对哥哥那样的感激。我们两个从小一起长大，对我那么好，不管是好吃的、好玩的，他都先紧着我。有人欺负我，他也第一个替我打抱不平。那次火灾，要是不是他，好了好了，别说了，是我不好，我不该胡乱吃醋，让你伤心。我就是想告诉你，我只是怕当做哥哥。先生，一切按照计划进行当中。按照计划，我们暗中抛售的项目，顾北西安果然上钩了。一周之内，顾氏一谈必然遭受重大打击。顾北西安，别怪我，这是你们欠我的。继续按计划执行。可是，先生，苏氏集团不知道怎么就进入我们这个圈子里。这样下去，顾氏集团虽然会遭受打击，但是苏氏也会濒临破产呀。会这样？先生，那我们。控制下去，这个下来的计划，全部取消。先生，可是那边怎么找的？鬼子要分寸。是。哇，怎么会是你啊？大小姐，没事了，没事了。国外那个项目不知道怎么就停了，嗯、估计是有人在背后帮了我们一把，有惊无险。说是这关算是过去了，太好了。可是奇怪了，会是谁这么好呢？既然为我们摆平了这件事，舒氏才不会落入破产的绝境。我想我知道是谁了。嗯、顾总，国外的项目不知道为何停了下来，咱们公司还是受了不少打击。啊，马上查，我调看看，谁这么大胆子，硬要给我库备全部去？是，我马上就查。你怎么来了？为了感谢你，所以特地来问了你什么？感谢我什么？没什么，就是想再问给你几个好啊，那你想吃什么？我带你去。海马鱿鱼，羊肉串。走吧，我都不知道。你是不是跟阿娘闹不着关系？你就跟他一样吧。我一个人过，不能在外面玩了。我让我爸妈给我打电话，我让我爸妈给我打电话。我让我爸妈给我打电话。我让我爸妈给我
。张平呀，你这么一作祟，谴责继承人的事儿啊，以后再说。我们要从长计议。妈，哎，现在就把这个事定下来，咱就要着手培养个三年五年的，当然就完了。离婚协议我已经拟定好了，夫妻共同财产一人一半，公司集团一分为二，你的私生子顾林子，我儿子一分。签字，离婚可以，净身出户。哼，想当年我秦家也是百亿资产，全被你占领，你还是个男人，你要这么固执，你把天说假。哎呦，儿媳妇啊，你消消气，不要跟奥迪一般见识。妈，你也看见了，他变着法儿折磨儿子，你说我还能忍吗？你无非就是想让我儿子去出所所。既然你那么喜欢那个女人，你去。离婚协议书我会每天送你一份，直到你签字。这是我查到。之前国外那个公司涉及的蛛丝马迹，他们公司和郑龙他们厂一样，都属于一个集团。背后实际操作人就是陆锦瑶，原来是他。喂，你为什么要这么做？就因为苏化无意跳入这个陷阱中是吗？我看你这段时间不适合再管公司的事情了。你记住了，苏化也是那家的人，你好自为之。叶总，您坐在这里。叶总，让他进来。顾总今天这么闲吗？找我有什么事啊？也没什么，就是听说顾少总长居国外，特来问一下。你知道别人做什么？当然听说过。不过没什么进展。本来还是想让顾少总引荐一下 L 总，我想好好感谢一下他，出手帮了我妻子苏化的公司，这才让苏氏免遭破产的危险。是吗？那也莫能不。不过我没想到的是，顾总竟然对自己的老婆这么关心。那当然，我们可是共患难的夫妻。前几年，我车祸瘫痪。幸亏有苏画在我身边不离不弃，我们相爱，可不是谁都能撑不知道顾少董有没有喜欢这人？顾少董有没有喜欢这人？胡总，我想你对另外一件事情更感兴趣。乖女儿，别难过了，妈妈一定帮你出这口气。好了，好了，再过去不漂亮了。喂，我叫你帮我除掉一个人。太太还怎么样？顾总，林太太已经脱离生命危险了。那孩子呢？孩子没事，只是这段时间需要好好休养才行。啊，谢谢。
，谢谢阿忠，你好。啊，没事儿，吃了点伤，问题不大。你呀、啊，就别操心别人了。现在最重要的就是照顾好你自己。妈、嗯，妈，我亲我自己的老婆，犯法吗？我想去张俊的手面。好，我下去去。什、嗯、么？小孩。好像我男朋友教我的呀。做媒体的，你就是瑞宝。终于承认，你就是陆瑶了。他是我老婆，该怎么照顾？也清楚得很。顾总，刑侦队队长说，这次车祸不是意外，作案双方高明，而且那个人的反身产品不在可队之下，很明显，他们的目标就是。马上让人去调查，我要在最短的时间内知道调查结果。司法，三七号警察。感觉怎么样？医生怎么说？没什么大碍了，顾先生，你有心了，快走。行。不好意思啊，顾先生。没事就好。我一听说你出车祸了，我都快吓死了。我老婆由我照顾，怎么着？我自己来就行。医生说了，你需要好好休息，不能太操劳。吃饭操劳什么呀？不行，我就喜欢喂你。大不了的事来吧。时光流逝，只把满腹情怀，太像个孩子。常常处于被告之身，不好意思啊，顾先生，让你先说。是道歉恶的用心之身。俗话。本来还有件事儿想和你聊聊。峥嵘拍卖行联合电视台推出了一档《天天见报》的节目，我想邀请你作为嘉宾去参加。当然了啊，报酬不会少。他不会去的。你是苏画的丈夫没错，可你没有替他做选择的权利。苏画，你的意思呢？不好意思啊，顾先生，我没有能力参加。也不试试怎么知道呢？还有一个有利的目的，如果你一举成名之后，你必为苏氏拉来更多的融资。有我在，苏氏的融资根本就不需要他参加什么节目来实现。俗话，只有自己变得强大了，你才可以保护想保护的人。好，我参加。俗话，你知道你自己在说什么吗？顾先生。能不能让我和我先生单独聊一会儿？来，可以，你好好休息啊。你刚才是不是故意的呀？你是不是对那个顾景瑶有意思？或者说你喜欢他呀？你胡说什么呢？吊子刚的。我是不想事事都依赖你，我想靠自己的能力将苏氏壮大起来。你也不希望有一个铸成妻子，对不对？你真的不是因为顾青瑶的原因？当然不是啊！你这么爱吃醋，要是让宝宝知道了，我得笑话你。行，你要去你去吧。观众朋友们，大家好。欢迎来到《天天鉴宝》节目现场。今天我们很荣幸邀请到著名古画修绘师苏画小姐。我们还邀请到了一位特别来宾，他就是著名古陶瓷修复学家华天寿华老的外孙女楚锁锁小姐。有请。怎么回事？估计是电视台自己的隐私，我们并没有接到任何通知。现在，让我们请出今天的压轴画作《宋徽宗的瑞鹤图》。苏小姐、楚小姐，现在你们可以来鉴别一下这幅图画的真假。这幅图怎么可能会是真的？瞧瞧它破烂成什么样，怎么可能会是宋徽宗的真迹？依我看
，这幅画应该是临摹的，不应该出自宋朝。对，我也是这么认为的。苏小姐，您的看法呢？这幅画的确是宋徽宗的。这幅画的确是宋徽宗的。你有什么证据证明这幅图是真的？但凭你的修复，苏画，别以为你修复了几张古图就有资格在这里卖。就是这幅画绝对不可能是真迹。各位，先安静一下。下面让我们有请国家古画鉴定师林宇博先生。李先生，麻烦您给我们揭晓答案吧。诸位，这幅瑞鹤图，经我们专家鉴定，的确是真迹。全是真迹，怎么可能？不可能！你是不是老眼昏花了？这图怎么可能是真迹？我拿我的学术名义担保，楚小姐，哼，一个连书画鉴赏都不懂的人，来这儿凑什么热闹？简直丢尽话老的脸！这幅图不但是真迹，而且我敢肯定的说，当今世上。能够修复这幅图的，只有修复圣手苏老的孙女书画小姐。苏小姐，您能现场给我们展示一下修复技术吗？不愧是苏老的传人啊，青出于蓝啊！苏小姐，我也是古画，不知道您能否帮我修复一下？您放心，价钱不是问题。苏小姐年纪轻轻，不但有鉴宝的能力，还有修复之术，后生可畏啊！恭喜啊！天天鉴宝的节目登上了收视第一的位置。您也借此为苏轼拉来了更多的融资，成为了世界闻名的鉴宝修复师。这不是还要感谢你给我机会啊？我可以问你一个问题吗？行啊，你问。这些年，你过得还好吗？还行吧。画画。嗯。你叫我什么？小时候，我不是一直都这样叫你吗？你说什么？我是陆瑶，不可能！你怎么会是陆瑶呢？阿瑶哥他已经……你不要冒充我的阿瑶哥！我真的是陆瑶，你还记得这道疤吗？当时你爬上树，我为了救你摔下来被石头划的。你真的是阿瑶哥？那你当年……火灾不是意外，是人为的。当年。我妈从火场里把我救了出来，然后制造了我葬身火海的消息，最后我们就去国外了。她这么做完全是为了保护我。到底是谁要害你？真是好一出江任琴生的感人戏啊！你怎么在这儿？你当然不想我在，打扰你和林阿瑶哥的约会啊！你胡说什么呢？顾北仙，根本不是你想的那样。那你说说。我想的是你，跟我走。你放开我！不走！你弄疼我了！弄疼他了，你没听见吗？苏华是我的人，我不许见人。哎呦哥，没事，你疯了吧？怎么能打人呢？他真是好一副深情的模样，就这么喜欢这个私生子？私生子？没错，他陆瑶就是顾傲婷的私生子。这这是怎么回事？对啊，我就是顾浩庭的私生子，你能好到哪去啊？我妈是杀人凶手，他就是十三年前想烧死我的人。我在你办公室说过了，这件事情我会查清楚。还有，你相信我吧，他绝对不是那种人。你可以回去问问他，当年的火灾是不是想除掉我而放火，可想这样说话的命。
，原来你们都在，正好，是多跑两趟。怎么回事？你脸色看来不好啊。你认识陆瑶吗？陆瑶，不认识。我调查过，他的母亲叫刘旺，而他正是十三年前在一场火灾中救下苏化的。刘旺，陆瑶。他的母亲不叫柳啊，他应该叫陆柳。这么说，真的认识？应该有人比我更熟悉吧？是，到底怎么回事？当年我身下你不久，陆傲天就去下属公司视察工作，醉酒后睡了一个酒店服务员，这个服务员就叫顾柳。后来生了一个男孩，陆傲天不认，给了一笔钱，打发走了。这场火灾是你的手笔吗？我还不去做这种事情，我就是再愤怒，也不可能放过我。妈，真的不是你吗？我做了，我认；我没做。绝不背黑锅，像这种下三滥的事儿，你怎么会做？那你怎么是？你这是什么勇气？竟然这样做！父亲，父亲，你信吗？你，你先走吧。我相信妈，以他的骄傲，不允许他做出这种事情。我也相信，但是陆瑶一口咬定是我妈走的，其中。必定会起。别担心，我们先回去看看。苏小姐，我是艺术博物馆的，我们博物馆有一批因为火灾受损的字画急需修复，想邀请您过来，您看可以吗？好，我去。顾总，少夫人去了议事。据消息传回，顾景瑶也在同一天一同抵往。凭最早的信号，我要前往议事。博物馆的字画终于修复完了，太棒了！你也算是名扬天下。老哥，就别取笑我了。我可没有取笑你，我的画画是最优秀的。哎，那不是你最爱吃的冰淇淋吗？我去给你买，你等着啊。你找死！苏旺，苏旺，大哥，大哥，大哥，你不要死，我不要一死你成主。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，要哥发生这一切都是因为我。没事，陆远不会有事的。医生，病人怎么样了？病人失血过多，急需输血。可是他的血型特殊，是 Rs 阴性血型，我们医院没有这样的血液库存。抽我的，我是他哥哥。你们涉嫌两桩谋杀案，现在配合我们回去调查。大明，不要放开我！你凭什么抓我？我又没有杀人，放开！你们算什么东西？竟敢抓我们？你有什么证据？放了我和我女儿？没证据能随便抓人吗？带走，站着！你们随便抓人，我要告你们！我一定要将官司打到底！如果我要是你，我会很庆幸他们都被抓了。如果我要是你，我会很庆幸他们都被找。放开我！魏玄如，救我！我不要去警局！你看在我们青梅竹马的份上，看在我爱了你这么多年的份上，你救救我！哎呦，楚锁锁，收起那副丑恶的嘴脸！你在国外玩的那么狠，甚至堕胎的时候怎么没想加我呢？魏轩，你说什么？石头，看来你还不知道，楚锁锁并不是你女。他是华倩柔和他的情夫死于认识，死于认就是他的刀，借他的手
有点俗话了。妈，不，不是这样的，老婆，是他，是他血口喷人。责任已经被抓了，我全都交代。既然遵守这种不要脸的事情，老婆，我我没有。戴主任，不要，老婆，不要杀我，妈、啊，不。哎呦，哎呦，啊，怎么在这儿啊？你你伤的这么重，妈怎么能不来呢？我没事，你别担心啊。怎么能不担心？对不起阿姨，阿瑶哥这样都是因为救我。你是说话？不许！我儿子的病床，不允许那家人在。妈，你怎么能这样啊？我怎么样了？你们都说的不对，他们一家人当年是怎么对咱们娘俩的？你放了秦叔，当时是如何心狠手辣的想要烧自己的妈？我不是我。陆柳，二十年了，我们又见面。哼，我也没有想到，我们竟然还会再见。你苦心积虑谋划这么多。幕后操控你儿子，说下去，前些害我故事，现在困境，不就是为了这一天？<笑>没想到最懂我的人是你呀、啊！对，没错，这一切都是我做的，是我让阿瑶回国，设计吞并故事，这一切都是我设计，只是我没有想到，他竟然为了苏画，放弃整盘棋。陆柳，这么多年，你还是没，还是这么心狠手辣。那我也比不上你。十三年前，你为了除掉我儿子，竟然心狠手辣的想你把我烧死、啊。我还不屑，是除此不死。看他的眼睛，好好看看，谁才是仇人。怎么会是他？活毒还不杀死呢？他毒还不杀死？不是他？不可能！他不可能！肯定是你们为了撇清关系伪造的。这些物证是我调查已久的结果。至于人证。当年的苏村还有两位老人亲眼看到了放火凶手，我相信以你们的本事，想证实这些应该也并非难事。真是太可笑了，阿瑶是他的亲儿子，他怎么能忍得下心？你可别忘了，我娘家的百亿资产，你是他一步步平等的。现在他还想夺下我儿子对故事的掌控权，做梦！十三年前的这款案，我已经报警。<笑>真是太可笑了！十三年了，我竟然恨错了人！<笑>这么多年，原来容不下我独子的，竟然是他！<笑>妈，阿阿哥，你别乱动，你还是病着呢。我看看去，你放心吧，你妈不会有事。她这样的女人，不会学东西。妈，陆先生，现在怀疑你和十三年前一桩故意纵火案有关，请配合我们回去调查。没事装什么装？还让画画伺候你。画画，你可以下去帮我买点吃的。好，我现在就去买。嗯。你故意指责苏画，是画要跟我说。你故意指责苏画，是画要跟我说。你和苏画的故事我留清楚，但是这次我想告诉你
，我会再放开他。你什么意思？顾北仙，你和苏画已经结婚三年了，你有好好对待过他吗？配不你啊！我和他之间的事情用不着你管。你想叫做苏画，那也得看他用不用。是你带吗？告诉我，苏画指的是我一个人。我心里干什么？跟我回家，我不会安排人来照顾他。你闹成什么疯啊？要回去你自己回去。阿瑶哥是因为我才受伤的，我有责任照顾他。你很爱他是不是？我不想跟你讨论这个问题。我再跟你说最后一遍，我有责任照顾阿瑶哥。你花花。你刚刚看到顾北贤了？你们是不是说什么了？你和顾北贤结婚这几年受的委屈我都知道了。花花，你和他在一块幸福吗？阿瑶哥，我知道我们之间发生过很多误会，但是我确定他爱我。好了，别说了，我都知道了。但是，所以的。哥哥，我容忍不了他曾经对你的伤。你想做什么？这个不管了，一切交给你。您好，您拨打的电话正在通话中。苏慧到底去哪儿？他为什么不接我电话？顾总，您有一份家族快递。苏画这么大的人了，如果不是心甘情愿跟我，我能藏得了吗？你给我提这些，你和苏画的过往，你以为我就会把苏画让给你？还有，这份离婚协议我是不会给的。如果这是苏画的意思，你让他讲。太狂妄了，怪不得苏画受不了你。不过我劝你，还是把离婚协议书签了，省得闹上法庭啊。我今天是来通知你的，明天来参加我和苏画的婚礼。所以你来，放心啊，我和他只是举办婚礼，等你们正式离婚之后，我来和他聊天。见苏画，好啊，明天欢迎你来参加我们的婚礼。苏画小姐，你愿意？我不愿意。苏画，我不准你喝酒，你指的是我的。顾总，你这是来闹场了吗？这些年你不是一直把他当替身吗？还是说正准备抓了，你退而求其次了？我从来就没拿苏画当替身。我从来就没有把你当成是楚所做的替身，这些年我已经只有你。我知道，你一直都只是把我当成你阿瑶哥的替身。答应你，只要你留在我身边，就算是替身。只要你愿意要，就算是杀也不错。新郎新娘都到了，我们婚礼继续。顾北贤先生，请问你愿意娶苏画小姐为妻吗？你要是对他不好，我还是会嫁的。你这辈子都没有这样的机会了。新郎新娘，我们可以继续了吗？继续。苏画小姐，您愿意嫁给顾北贤先生为妻？
，不管生老病死、贫困富贵，不离不弃吗？我愿意。顾美贤先生，你愿意娶苏画小姐为妻，不管生老病死、贫困富贵，不离不弃吗？我愿意。好，现在新郎可以吻新娘了。